सर सामने सर ये पंद्रह दिन का इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एन और मैनेज ने मिलकर कराया है और इसमें मेन पर्पज़ यही है कि इंडिया में जो डेयरी डेवलपमेंट हुआ है उसको किस तरीके से हम टूल बना के जो और डेवलपिंग नेशन है उनको हम अपनी टेक्नोलॉजी दे दें ताकि फ्यूचर में हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खिला सकें हमारा मेन पर्पज़ इस ट्रेनिंग का यही है कि हमारी जो डेयरी की टेक्नोलॉजी है ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स फार्मेशन वैल्यू एडिशन इसमें हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी इंडिया में हुई है वो डेवलपिंग नेशन में कैसे हम आगे बढ़ाए फिर पंद्रह दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैनेज में मिल करके बाहर के भी फॉरन इसमें सारे पच्चीस पार्टिसिपेंट्स सभी बाहर के हैं सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के नौ कंट्रीज से हैं अफ्रीकन कंट्रीज के हैं इस पार्ट ऑफ दी एशियन कंट्री से हैं सभी पच्चीस पार्टिसिपेंट सभी बाहर के तो सभी डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च है डेयरी डेयरी एनिमल्स के ऊपर है कि किस तरीके से अच्छे जानवरों की ब्रीडिंग किया जाए किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाए किस तरीके से उनका फीडिंग किया जाए और प्रोडक्ट्स का भी है कि जो दूध होता है उसका कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना करके हम उससे किसानों की आमदनी कोई टेक्नोलॉजी देने का भी कोई नहीं टेक्नोलॉजी देने का इसमें नहीं है क्योंकि एक टोटली ट्रेनिंग का है कि इन नौ देश के जितने पच्चीस पार्टिसिपेंट आए हैं उनको कैसे हम उनका स्किल डेवलप करें डेयरी सेक्टर में सर एक गर्मी आ गई है तो दूधारू पशु हैं उनका दूध भी कम होता जा रहा है तो उसके बारे में क्या कहें हाँ ये बिल्कुल ये हमेशा हुआ है कि जब गर्मी आती है तो उसके दो कारण हैं कि दूध की कमी हो जाती है एक तो हरे चारे की कमी हो जाती है और दूसरा गर्मी से जानवरों के ऊपर खुद स्ट्रेस पड़ता है जिससे वजह से दूध की कमी हो जाती है लेकिन हम लोग बार बार टाइम टू टाइम हम हमेशा एडवाइजरी हम लोग इशू करते रहते हैं कि जानवरों का रख रखाव कैसे करें ताकि बढ़ती हुई टेम्परेचर का उन पर कम असर पड़े जैसे पंखा लगाएं, उनको कोल्ड मिस्ट दें उनको दूध दूध निकालने से पहले अच्छी तरीके से नहला दें भैंस को स्पेशली अगर हमारे पास पॉन्ड ओवर है तो वहाँ पे उनको ज़्यादा समय तक रखें हम बहुत प्रिकॉशंस समय समय पर हम एडवाइजरी नोट करते रहते हैं ताकि इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का असर कम पड़े शुभ 
Zambia. I came here to learn about this modern dairy because our dairy system is still at an infant stage and we want to grow it. We are, our farmers are few and the, there are many challenges. Capital intensive dairy as it is, not many farmers can afford it. We are also in a semi-dry area and we don't have enough rain or water to make the fodder, so we rely on South Africa. So I expect to learn from here the strategy that is used by the Indian community. As I can realize, there are small-scale dairy farmers who are managing to make dairy a commercial as small as there is, so that we can simulate what they are doing here and maybe help our community or our country to grow its dairy. Generally, I would say our dairy is within the peri-urban areas, not very far from the towns because we need to take the milk to the local industry for pasturation. And as it is here, you are uh, scattered, our dairy, your dairy community is scattered around the country and you, you make use of the cluster forming where you can have collection centers and I hope to do that when to recommend to our government to do that when I get back. Thank you. Good morning, my name is Patrick G. Campbell from Liberia, um, a country in West Africa. Uh, but, uh, but the, uh, 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 it's located in West Africa, banded by um, Aricos, uh, Sevillium, and Liberia and the Atlantic Ocean, adequately. And uh, we have 4.5 million people. Um, seeing Feed the Future Triangular Training is a very wonderful program that we believe will help Liberians um, to feel the, the number of people that we have, especially the growing population. The population is, um, is, is youth-based, so it, it's it developing gradually. And after a few years from now, we're going to go a very long, you know, a large area. So Feed the Future we love it so much and we are interested in it. We have come to participate and we know that by participating we're going to learn a lot. We're going to acquire great knowledge and those knowledge will be shared with our people back home and uh, we will be able to feed our people. We I came along with uh, two other brothers, Brother Blamo, uh, Chie, and uh, Brother Murphy. Uh, and we are here trying to, to, to catch up everything that the people have here so that we can carry the knowledge back home. And we thank uh, the organizers of the program. They have done extremely well. And we, can, we have been enjoying ourselves, and we feel so fine. Thank you very much.